guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin ko is I will answer all the frequently asked questions sa aming mga nakabraces. So, ayun, ang dami din kasi naman nagtatanong about my braces, lalo na nung nag-start ako. So, ayun, sasagutin ko na yung mga questions nyo dito sa video na to. So, ayun, ang dami ko po ulit dada. So, ayun, without further ado, let's get started. First question na lagi kong naririnig or laging natatanong sa akin is bakit ako nagpa-braces? So, nagpa-braces ako, it's because of my teeth. Because my teeth is not like this before. Ang pangit po ng ngipin ko before talaga. Sobra. Yung ngipin ko, sobrang laki ng two front teeth. So, kailangan kong magpa-braces para magpantay-pantay siya. Kasi sobrang laki talaga nitong dalawang to. Until now naman, malaki siya. Then yung sa sides is maliliit. And isa pang problem ng ngipin ko is my... Yung bite ko. Ayan o. Oh. Overbite ako. So, mas... Instead na ganito... Wait lang. Instead na ganyan, ganyan. Ayan o. Oh. Mas nauuna yung sa upper teeth ko kaysa sa lower. So, ayun. Ayun yung reason kung bakit ako nag Question is, masakit ba magpa-braces? Sa una, dun sa actual na nilalagyan ka ng brackets, hindi siya masakit. Brackets? <laughs> hindi siya masakit, okay? Hindi siya sobrang sakit. Pero yung parang after na nung, after lagyan ng brackets and wire yung yung ngipin mo, doon mararamdaman mo yung pain. Then, after nung day na nilagyan ka ng brackets, braces, wires, and stiff stuffs, so, ayun, after nung day na nilagyan ka ng braces, doon mo mafeel talaga yung pain. Like, pagkising mo, gusto mong tanggalin yung braces mo, gusto mong tanggalin yung brackets sa ngipin mo, kasi sobrang nangingilo talaga siya na to the point na gusto mo talagang tanggalin. This is... Tuwing kailan ang adjustment ko. So, ang adjustment ko is monthly. Depende yon sa dentist mo. Pero meron kasi akong ibang nakikita or naririnig na YouTubers na after 3 weeks nagpupunta or bumabalik na ulit sila sa dentist nila. Eh ako, um, after a month ako bumabalik sa dentist ko. And yung adjustments. Okay, so since napunta naman na tayo sa topic na adjustments, i-discuss ko na din. Wow, i-discuss ka lang mo napaka-expert. So, ayun. Sasabihin ko na din sa inyo yung pain every time na nagpapa-adjust tayo. Or ako. Yung mga nakabraces dyan. Well, depende yun sa case mo. Kasi ako kasi, um, monthly hindi siya masakit. Okay? May times or may month na sumasakit siya pero hindi monthly. Yung akin kasi, parang nung, uh, kasi may, may mga adjustment na kailangan ng palitan yung wire mo, na kailangan ng sikipan yung wire mo. So, doon, dun sa part na yon which is sisikipan yung wire, doon mafe-feel mo na masakit kasi syempre sisikipan, so mag, mag, gaganon yung ngipin mo, sisikip din yung ngipin mo, so doon mo mafe-feel yung sakit. Pero, minsan kasi, may mga adjustments na yung rubber lang yung pinapalitan. Hindi ko sinasabi na pag pinalitan yung wire, hindi din pinapalitan yung rubber. No. Every month din, pinapalitan yung rubber natin. Pero yung wire, depende yun sa case mo, kung ano yung changes sa ngipin mo. Pag medyo nakikita na naghihiwa-hiwalay na, ganun. I mean, hindi naman hiwa-hiwalay, pero nung time kasi na hinigpitan to, siguro nakita na nung dentist na kailangan ng higpitan kasi nga, yung ngipin ko din is um, yung iba may distance. So, ayun, kailangan ng kailangan ng um, kailangan ng higpitan yung wire ko. So, doon, pag pinapalitan yung wire mo, doon sumasakit kasi nga, syempre, hihigpitan nga yung ngipin mo. So, doon lang yung time na nafe-feel ko yung pain. Pero, pag rubber lang yung pinapalitan, as in, walang totally na nangyayari <laughs> sa ngipin mo na masakit. So, next is, paano ako kumakain? Kumakain po ako kagaya ng pagkain nyo. <laughs> Ganon din naman kami kumain ng may mga braces. Pero, of course, nung unang, ano, parang nung unang days na meron kaming braces. So, syempre, hindi naman kami sanay na may bakal kami sa, sa ngipin habang kumakain. So, syempre, mag a pa kami nun. First, three days, ang ginawa ang mga kinakain ko lang is soup, na may rice, tas yung mga, yung ano, yung ulam namin is may sabaw, may sauce, tas ganun. Tas, 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 tas naman may ulam. Parang nung fourth day, tinay na gupit-gupitin ni mama. Tas, yun, ipapractice ko na yung sarili ko na mumuya. Then, after a week, ayun, natututo na ako mumuya. Yun, then after how many weeks, ayun, nakakain ako ulit kung paano ko kumain before nung wala akong braces sa ngipin. Lang years 
ba ang braces? Ang braces, I mean, ang years ng braces is depende sa case ng ngipin mo. Eh, ang sa akin, sabi ng doctor is 3 to 5 years daw. Pero depende pa din yan so, sa case. Next is, magkano. So, ayun, yung braces mo is depende din kung ano yung case mo. So, if ever na mas malala yung ano, mas... Wait lang, pawis na yung ilong ko, just ko. So, ayun, <laughs> if ever na mas malala yung case ng ngipin mo, of course, mas mataas ata yung price nun. So, sa case ko, 35,000 pesos yung, um, yung sa akin. Um, yung akin kasi, nag-down payment muna si daddy, then after ad, um, pag, ano, pag adjustment ko, nagbabayad kami ng 1,000 until sa until sa, hanggang sa, ano, makomplete namin yung 35,000. Ano ang ginagamit kong toothbrush? Nung una, hindi ko alam kung sa lahat ganito, ha? pero kasi yung akin, ang pinagamit sa akin ng doctor or ng dentist ko is yung toothbrush na, yung sa labas, wait lang, kukuha ko ng toothbrush na si x Kasi hindi ko kasi nahanap yung toothbrush ko nung, nung unang nag-braces ako. So, ito na lang muna. Itong toothbrush na, normal na toothbrush. So, yung toothbrush ko before, ganyan din naman, um, yung toothbrush ko before, itong Itong sa labas, as you can see, yung dun sa labas, mas mataas yun kaysa dun sa loob. Gets nyo ba? <laughs> Basta mas mataas. Mas, ano ba? <laughs> Basta ito, ito na ba? Itong nasa labas, ayan. Yung nasa labas na yan, mas mataas yung height niya. Paano ba i-explain? Hindi ko na kasi talaga siya mahanap. Pero ito try kong maglagay ng picture sa, ano, somewhere in the screen. So, kung wala naman akong nakita, edi, hindi nyo makikita dyan. So, ayan. Tapos dito sa loob, nakababa yung mga braces. And after so, naman, after how many... Uh, months, de, ay hindi, after a month, ayun, iba, ganun na din yung toothbrush ko, kung ano yung usual na toothbrush natin, ayun na din yung toothbrush Next is, ko. paano kapag may singaw kami? Okay, so yung singaw, um, normal yan sa, sa may braces kasi tumatama yung brackets namin sa loob ng bibig namin. So, if ever, na ang, ang singaw ko ay nandito at tumatama yung bracket, nilalagyan namin ng wax. Ano ba yung wax na yon? Ito yung wax na yan. Ayan. Ayan. So, etong wax na to, ang, ginaga ang ginagawa niya is, tinatakpan niya yung bracket para hindi, para hindi mag, para hindi tumama dun sa singaw mo. So, parang magsaslide lang yung singaw mo, ganon. Hindi siya tatama sa bracket. Kasi, pag tumama siya sa bracket, mas masakit. So, kailangan natin lagyan itong wax na to. Pag nilagyan mo yan ng ganyan, hindi natatama yung singaw mo sa bracket. Kasi nga, may cover na yung bracket. Next so, naman is, natatanggal ba ang bracket? Opo, yes po, natatanggal po ang bracket. Ilang beses nang natanggal yung bracket ko. More than five times nang natatanggal yung bracket ko. And mostly na natatanggal na bracket is yung nasa dulo, which is yung lock nung pinaka-wire natin. Yan, yung dalawang dulong yan. Ayan, or apat. Kasi pwedeng sa taas, pwedeng sa baba, matanggal yan. So, ayun. Um, ang reason kung bakit natatanggal yan is... Isa pag nguya. Kasi before talaga, kain lang ako ng kain. Hindi ko talaga iniisip na may braces ako. So, ayun. Na, Napipil ko na natatang, na umuuga na yung, ano, yung bracket ko sa dulo. So, ayun. Starting no nag-try na akong magdahan-dahan kumain. So, ayun. Hindi na, hindi na natatanggal yung bracket so, Next ko. naman is ano ang pinang... Ay! By the way, guys. Doon nga pala sa toothbrush ko, yung dulo nun may ganito. Ayan. Yung dulo ng toothbrush ko before, may ganito. Para siyang toothbrush na maliit. May tawag dito eh. Nakalimutan ko lang kung ano yung tawag. So, ayun. Um, may nakalagay yung ganito. May nakalagay na ganitong... May, may nakalagay na ganito sa toothbrush ko before. So, hindi ko siya ma... Ayun. Ito siya. Ganyan yung itsura niya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. So, ito. Very helpful to. Kasi, syempre, hindi naman na hindi naman natututbrushan lahat ng sides ng ngipin mo. ba? Diba? So, let's say for example, dito sa, dito, so, hindi naman siya naabot lahat ng bristles, ba? Diba? So, minsan, ito, after kong mag-toothbrush, ito yung ginagawa ko, or ito yung ginagamit ko, lahat ng singit-singit dyan, tinututbrushan ko gamit ito. So, ayun, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero nabibili din to sa, 
Ewan ko, pero may nakita na akong ganito sa ano eh, sa Daiso ba? Basta yon may nakita akong ganito sa Daiso. So, ayun, hindi naman to mahirap. Hindi naman to mahirap gamit. Ay, hindi naman to mahirap hanapin. And pwede din naman tong gamitin ng mga kahit walang mga braces. So, ayun. So, next is, etong nakikita nyo sa bibig ka. Ayan, dalawang elastics or rubber na yan. Para saan ba yan? Pero before that, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung ginagamit kong elastic. Yung unang ano ko, nung fir hindi naman first month, nung unang nagpagamit sa akin ng... Nung unang pinagamit ako ng elastics or rubber, ganito yung ginamit ko. Okay, kumuha tayo ng isa. Since hindi ko to nabalik nung, nung nagpaano ako, kasi sabi ng dentist ko, ibalik ko na lang daw if ever may natira, eh may natira naman. So, ayun. Nung una, ganyan siya kalaki. Makikita nyo ba? Ayan, ganyan siya kalaki. Ganyan. Tapos, nilalagay namin yon sa, dun sa lock. Kasi yung lock, parang may hook dun sa baba na ganun. So, dun namin nilalagay. Tapos, dito, kung nakikita nyo, di ba yung may mga braces, may mga ganun-ganun. Ay, lang. Di ba? Ano yan? Yan na yung ganito. Ayan. Yun nga yung ganyan. Doon namin sinasabit yung yung rubber. So, ngayon, mas masikip yung rubber ko. So, mas masakit. Nung nilagyan ako nyan, of course, masakit din yon <laughs> Kasi, um, okay, i-add natin to sa, ano, sa pain, keme, keme, if ever na may braces or what. So, ayun. Nung naglagay ako ng ganyan, syempre, ang sakit kasi mag a adjust na naman yung ngipin mo. So, para saan ba yung rubber or elastics na yan? Since overbite ako, ganyan, ang purpose nitong rubber na to is pagpantayin yung upper and lower teeth mo. Tama ba yung grammar ko? Di, ang init kahit naka-aircon na ha, Diyos ko. So, ayun. So, para maging ganyan yung ngipin ko, kailangan natin ng elastics or rubber. So, ganyan siya. So, unti-unting mag adjust yan, ganyan ng ganyan. So, ngayon, ang gamit ko is, ganito na siya kaliit. ba diba? Compare nyo naman. Compare nyo itong dalawang rubber na to. Ay! So, ayan na, nalaglag. Compare nyo naman tong dalawang rubber na to. Grabe, wag nyo na din i-compare yung kuko ko kasi alam ko namang walang kulay yung isa. Ayan, no? Sobrang laki nung una, which is hindi pa ako masyado, I mean, masakit siya, pero ano, parang hindi, hindi ganun kas kasikip yung ngipin ko. Kasi, etong rubber or elastics na to, minsan nag-stop din sila from doing some stuff. So, dati, nakakatawa ko ng sobrang ano, nga nga, yung ngala-ngala ko talaga kita, ngayon hindi na kasi feeling ko mapuputol yung rubber, so kailangan medyo mahinhin na tayo tumawa. Tapos, pag hihikab ako, ang pangit na ng hikab ko sobra dahil dyan sa elastics na yan. Pero, ayun, may, ha, may, may positive and negative side naman yung elastic na yan. So, ayun, yung positive side, siguro, I mean, hindi naman siguro, ang positive ang positive side niya is mapapantay niya yung ngipin mo pero yung negative side niya um, mahihirapan ka humikap mahihirapan ka tumawa ng napakalaki ng bibig mo, ganon mahihirapan kang kumain kasi ako personally nahila, nahilapan nahirapan talaga ako nung una kasi tanggal ka bet, tanggal ka bet yung rubber ko kasi before Tinry ko din na hindi tanggalin yung rubber. Kasi sabi ng dentist ko na yung iba, nagagawan nila ng paraan. Yung, I mean, nakakakain sila kahit may rubber. Ganon. So, ako, tinry ko yun. Kinain, kumain ako ng may rubber. So, ang ending, kinain ko din yung rubber. Kasi natanggal yung rubber. Kasi hindi ko na malaya na nakain ko na pala siya. So, ayun, nakakainis. So, bumalik na lang ako sa routine ko. Natatanggalin ko, tapos ibabalik ko, tanggal-balik. Pero before ko naman ibalik, hinuhugasan ko muna. So, sa CR talaga ako nagbabalik ng rubber. So, oh, ayun. ayun. Next is, um, yung ngipin, hindi ito, most, hindi ito mostly na tinatanong sa akin. Kasi hindi naman nila alam to So, ayun. Meron akong turnilyo sa ngipin ko. 
So yung tornilyo na yon hindi ko alam kung sa lahat ha, pero nung nag nung hinigpitan kasi yung wire ko, nagkaroon din ako ng tornilyo. So parang iniikot niya yung tornilyo, tapos isasabay niya yung pag-ikot ng wire. So, yung tornilyo na yan, hindi ka alam kung makikita niya. Ayan. Wait lang. Ang unhygienic ata ng ginagawa ka. Ayan. Itong... Tatanggalin ko muna yung rubber ko, tapos siya ako ipapak. Tornilyo kasi is nandito sa may lock din. So, pag inikot ng dentist mo, sasabay yung ikot ng wire. I mean, sasabay yung pagsikip ng wire. So, akin, ayan siya. etang ayan, yung nakikita niyang yan. etang ilog. Ayan. Ayan yung tornilyo na sinasabi ko. So, nung nilagay, na. Nung nilagay din yan, masakit din. So, hindi lang, hindi lang yung mga sinabi ko kanina. Ito pa yung mga follow. Ano ba? Yung mga gamit-gamit dito. So, ayan. Eh, ayan pa. Ito pa yung mga follow up na masasakit na naranasan ko nung nag-braces so, ako. Ayan lang yung mga questions na mostly naririnig ko from other people. So, ayun. Ayun lang yung alam ko talaga eh. And sa friend ko kasi, yung best friend ko, tinanong ko din siya. And ayun lang din naman daw yung Tinatanong sa kanya, grabe guys, pumapatak yung pawis, tumatagaktak yung pawis ko dito kahit naka-aircon ka, medyos ko. So, ayun. Before I end this video, I just wanted to share something to you. etong cookies na to, Pastries on Call by Isa T. Ayan siya. Ayan, ayan yung mga cookies. Ayan. So, um, eto, yung... yung Girlfriend ng tito ko, nagbebenta siya ng mga cookies. Meron na din siyang binibentang cake. So, hindi ko na-memorize yung mga flavors. Wow, flavors! <laughs> yung mga ano ng cookies niya. So, I will just put yung mga flavors. <laughs> yung mga cookies and yung mga binibake niya down in the description box below. Sobrang affordable lang. caring carry to ng, ano, ng mga bulsa niyo. So, ayun. Masarap siya. Sobrang sarap talaga niya. So, itry niya siya. Homemade to. So, um, na, ilalagay ko na lang, so, um, so, ilalagay ko na lang din yung, um, yung telephone number and yung Instagram sa description box below in case na gusto nyong mag-order. Promise guys, sobrang sarap talaga nito and sobrang affordable. May cakes na din siyang binibenta. So, ayun. Check them or check her sa ano sa IG ilalagay ko na lang sa description box if ever na interested kayo pero bili na din kayo kasi masarap po talaga siya so ay wala lang shiner ko lang sa inyo kasi nga masarap siya and sobrang sulit and affordable yung prices so caring keri caring 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 keri talaga to ng mga bulsa niyo so kung ako sa inyo bumibili na po kayo chine-check niyo na po yung description box sa mga oras na to at tinatawagan niyo na po sila para bumili po kayo so ay na po ako kasi anong oras na po, papagalitan na po ako ng nanay ko. <laughs> so, ayun. Thank you guys so much for watching this video and I hope you enjoyed it. And sana may natutunan kayo about sa braces. So, ayun. If ever na interested kayo, if gusto nyo magpakabit, ayun. Sana may natutunan kayo. And sorry if ayun lang yung alam ko kasi ayun lang din naman yung napagdadaanan ko sa braces journey ko. Wow! Braces journey! Ayun lang din naman kasi yung alam ko. So, ayun. So, ayun. Ulit po tayo. Thank you guys so much for watching this video and I hope you enjoyed it. And if you enjoyed it, Please click the thumbs up button down below and don't forget to subscribe to my channel if you're not yet subscribed. And click their notification bell beside it so that you'll always be notified every time I post a new video on my channel. And also don't forget to follow me on my social media accounts. My social media accounts will be down in the description box below. So ayun, I'm getting too noisy and baka magising na si Basi. So ayun, thank you guys so much for watching this video and I'll see you on my next one. Bye-bye!